वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैफे बाय मंजीत को सो डियर स्टूडेंट्स इन टुडे क्लास वी विल स्टार्ट क्लास इलेवन फिजिक्स चैप्टर नाइन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉरी सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डू एन सी आर टी मेडिकल्स सो फर्स्ट मेडिकल वी हैव अ स्टील वायर ऑफ लेंथ फोर पॉइंट सेवन मीटर एंड क्रोस सेक्शन एरिया थ्री पॉइंट जीरो इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस फाइव मीटर स्केल स्ट्रेचिज बाय द सेम अमाउंट एज अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ थ्री पॉइंट फाइव मीटर एंड क्रोस सेक्शन एरिया फोर पॉइंट जीरो इंटू टेन रेस्ट टू पावर माइनस फाइव मीटर स्केल अंडर अ गिवन लॉट बट इज द रेशियो ऑफ जम स्मॉलेस ऑफ स्टील टू डेट ऑफ अ कॉपर सो डियर स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास दो वायर्स गिवन है फर्स्ट वन इज स्टील वायर नदर वन इज कॉपर वायर स्टील वायर की हमें लेंथ और क्रोस सेक्शन एरिया गिवन है सिमिलरली कॉपर वायर के भी हमें लेंथ और क्रोस सेक्शन एरिया गिवन है सो वट इज द रेशियो ऑफ जम स्मॉल और ऊपर से उन्होंने बोला है कि सेम अमाउंट जो हम स्ट्रेचिंग फोर्स है वो सेम अमाउंट अप्लाई करें दोनों ही वायर्स के लिए सो वट इज द रेशियो ऑफ जम स्मॉल टू ऑफ स्टील टू डेट ऑफ कॉपर तो हमें क्या निकालना है दोनों की रेशियो निकालनी है स्टील और कॉपर वायर की जम स्मॉल की राइट सो फर्स्ट वे राइट फर्स्ट वे राइट एल्बम विच इज द लेंथ ऑफ स्टील वायर फो Steel wire, steel wire's length we noted with L1, which is 4.7 meter. Area of cross section is represented by A1, which is 3 into 10 to the power minus 5 meter square. Now, here stretching force is the is the newton that is force. Newton is the SI unit of force. So here F is the Stretching force and delta L is the change in length. Okay, जो उसकी original length थी पहले that is L and delta L क्या है? That is the change in length. इतनी change हुई है. उससे हम उसको represent करेंगे. Now we know Young's modulus, which is equals to stress upon strain. Now what is stress? Stress is the ratio of force upon area and what is strain strain is the ratio of change in length upon original length now simply put all the values in this formula so we get y is equals to f upon l upon delta l upon l sorry here comes f one now it becomes f l one upon four steel wire so we represent the modulus of steel wire with y one f l one upon a one delta l now just put the values of length or area of section this formula so we get F into 4.7 upon A is 3 into 10 to the power minus 5 into delta L. So this one is the equation number one. Now similarly for copper wire we write we represent wait here I write for copper wire. So we represent the wire the length of copper wire with L2 which is 2.5 meter area 4 into 10 to the power minus 5 meter square. Now put all the values in jump modulus. Jump modulus of copper wire is represented with y2. Okay. So here f into 2.5 upon area is. 4 into 10 to the power minus 5 into delta L. So this is the equation second. Now just now we will do what? Y1 and Y2 will be our Young's modulus for steel and copper wire. Now we will just simply divide them. Okay. So here dividing 1 by 2, we get Hanji. So here, y1 upon y2 is equal to now simply put the values. 
4.7 into f upon 3 into 10 raised to power minus 5 into delta L into 4 into 10 raised to power minus 5 into delta L upon f into 3.5 Now, but so, they could be numerator and denominator in both those terms and was seen there. Now, here we have a force. Force to force is cut 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 and similarly here, delta L in numerator and denominator both are Present so we cut here. Force or delta L both are cancel here. Cancel it with each other. Now we left 4.7 into 4 into 10 raised to power minus 5 upon 3 into 3.5 into 10 raised to power minus 5. Still here, 10 is to power minus 5 or 10 is to power minus 5. Both are same. Okay. So, if I write 47 into 4 upon 3 into 350. But I did here, I just simply I have just I decimal go move kar hai, Okay. And here, 4 10 is to power minus 5. If we have like this, so we have a density, we can simply write 10 is to minus 5, 10 is to power plus 5. So here, minus 5 or plus 5. 5 has different sign, so they cancel it with each other. So we simply write 10 is to power 0, which is 1. So here, I don't need to, I don't need to write 10 is to power 0, I simply write. 47 into 40 upon 3 into 350. So here 0, 0 cancel it with each other. So we left multiply it just simply 47 into 4. That is 4728, 4416, 1718 upon 3515, 339, 10. So here after dividing 188 with 105, we get the Jung's modulus ratio of steel and copper wire, which is 1.79. Second method we have, figure shows the strain stress curve for a given material, but are young molders and approximate yield strength for this material. So in this figure we have uh, along x axis we have strain, along y axis we have stress, right. So this is the graph between strain or stress. So according to question, we have asked that the young molders are made for a given material, right? We know young molders for a given material. y is equals to stress upon strain right and see abhi according to the figure given us ke regarding aap dekho yaha pe aapko exact strain or stress ki value mil rahi hai so that value is along x x that is 0 0.002 and along y axis that is 150 okay 150 and unit given in the essay that is 10 raised to power 6 newton per meter square usko iske sath multiply kar dekhe, right so in place of stress we put the value that is 150 into 10 raised to power 6 upon strain in place of strain that we put the value that is 0 0.002 so from graph we get the exact these two values okay now we can write y is equals to 150 upon upon 2 this is decimal to move correctly so i can write here 1000 into 10 raised to power 6 okay we have 150 into 1000 into 10 raised to power which is 6 
upon 2. Now simply multiply that is 75. So here we get 75 into 10 raised to power and 10 raised to power 1000 uh, we can write 10 raised to power 3 or is 6 go plus 6. So we get y is equals to 75 into 10 raised to power 9. Now, how many in all values for standard form answer they know out there? So, we will simply write 7.5 into 10 raised to power 10 Newton per meter square. So, this is the general modulus for a given material. So, this is the end of part A. Now, second part approximate yield strength. Hanji, so approximate yield strength, they could diagram me. Jhampe book ya kara book curve up ki start with a straight line. आपकी फिनिश हो गई जहां से आपको बेंडिंग सी शो हो रही है दैट इज द एप्रोक्सिमेट ईल्ड स्ट्रेंथ ओके तो ईल्ड स्ट्रेंथ होती क्या है पहले ईल्ड स्ट्रेंथ किसी मटेरियल की वो होती है जिसमें से आपका दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस ओके इट कैन सस्टेन कितना वो मैक्सिमम स्ट्रेस को सस्टेन कर सकती है तो फ्रॉम ग्राफ से मिल रही है दैट वैल्यू फ्रॉम ग्राफ वी गेट द एप्रोक्सिमेट ईल्ड स्ट्रेंथ दैट इज 300 into 10 raised to power 6 newton per meter square so graph se dekho ki to wohi hai na ki aapka jo straight line ek ja rahi thi wahan jahan se aapko bending show ho rahi hai that is the yield strength so isko bhi standard form mein likhenge so 10 into 10 raised to power 2 into 10 raised to power 6 newton per meter square haan ji so we combine the values in times that is 2 plus 6 which is 8 newton per meter square so this is the yield strength for a given material so this is the end of part b okay and this is the end of part a well, the stress strain graph for a material a and b are shown in figure the graphs are drawn to the same scale first part First question we have which of the material has the greater than smallest. Second question which of two is the stronger material. So according to first which of the material has the greater than smallest. So we have two graphs for different stress or strain, right? So we have to find the value of greater than smallest for a given material. And see, according to graph we noted for the strain, so strain apply the uh, sorry, जो strain हमें मिल रहा है, stress for A is more than the than that of the B, okay? जो आपका for given strain, जो आपको strain given है, उसके regarding आपका जो A B जो stress है ना, that is more than that of B, right? तो obvious है कि जिसका stress greater होएगा, उसके jumps smallest greater होएगा. So we can write jumps smallest. which is stress upon strain Hanji. if stress is greater abhi yaha pe dekho jump mold hai wo indirectly proportional as stress ke jo two quantities jo ek dusre ke directly proportional hoti hain agar if one is increases another is also increases similarly if one is decreasing another is also decreasing और इस केस में जो आपका स्ट्रेस है वो इंक्रीज कर रहा है ओके तो ऑब्वियस है कि आपका जो यंग स्मॉलर दैट इज आल्सो इंक्रीजेस सो वी कैन सिंपली राइट यंग स्मॉलर इज ग्रेटर किसका यंग स्मॉलर ऑफ मटेरियल ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी ओके so smallest for a material is greater than for a A than that of B. Second part, so this is the answer of part A. Second, which of the two material, which of the two material is stronger? Hanji. Strength kaisi material ke pata chalti hai. Or simple pata chalti hai ki jo abe kitna stress apply kar rahe ho, jiski wajah se kuch cause ho raha hai. Uska kya result kya nikal raha hai, right? तो so, आपकी जो स्ट्रेस है 
ठीक है डेट को ऑस्पोन करके कि फ्रैक्चर हो कितना आपने पार्ट उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करा जिससे उसका कुछ रिजल्ट आउटपुट क्या निकली है सो द स्ट्रेस कोस्पोंडिंग टू द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर इज ए मोर देन दैट ऑफ बी सिमिलरली अगर आपका जंप मोल्ड सोपे से या आपका अगर जंप मोल्ड से ग्रेटर है तो आपका स्ट्रेंथ भी तो उसी मटेरियल की ग्रेटर होगी ओके सो वी कैन सिंपली से कि मटेरियल ए इज स्ट्रांगर देन दैट ऑफ बी ओके सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल A is larger than that of B. So this is the simply answer. Next miracle we have that is question number four. Read the following two statements below carefully and state with reasons if it is true or false. The jumps models of rubber is greater than that of steel. The stretching of pearl is determined by the its shear models. Okay. So solution first question. उन्होंने पूछा है कि जेम्स मोल्डर से रोबोट क्या ग्रेटर होता है स्टील से राइट विच इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग रीजन क्या है आपको बताती हूँ कि जो जेम्स मोल्डर्स है वो होता है रेशो होती है किसकी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन राइट तो जो आप स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना रोबोट के ऊपर तो उससे क्या होता है कि वो जो रोबोट है ठीक है वो क्या होती है इलेंगुएट हो जाती है आपके पास ये रबड़ है आपने इसके ऊपर जब स्ट्रेस अप्लाई करा तो वो क्या होती है इलेंगुएट हो जाती है राइट उसकी शेप चेंज हो जाती है सो दैट्स वाई वो बट दैट्स वाई कि रीजन क्या है कि रबड़ आपकी लेस इलास्टिक है स्टील से बट स्टील के ऊपर ऐसा नहीं होता राइट सो यू कैन सिंपली से रिजम्स मॉडल्स विच इज द रेशो स्ट्रेस ऑन स्ट्रेन फॉर गिवन स्ट्रेचिंग फोर्स Languishing is more in rubber than that of steel. In steel, the languishing is less, right? So that's why rubber is less elastic than steel. Okay, so simply you can write rubber is less elastic than steel. So first answer of part first that is false. For second, the stretching of a coil is determined by its shear modulus. And then for second, stretching of coil is determined by its shear modulus. So, हमारे पास क्या है कि आपके पास this one is the coil, right? आपने क्या करना है कि आपने इसके दोनों ही ends पे same force apply करना है both ends पे. जिससे क्या होएगा? अगर आप इससे करोगे तो उससे क्या होएगा कि वो लैंग्वेट हो जाएगी ना हेलिकल फॉर्म ले लेगा वो स्प्रिंग राइट सो उसके उससे क्या होएगा कि उसके बटरिंग की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा तो यू कैन उससे क्या होएगा कोयल की चेंज हो जाएगी शेप विच इज विच कम्स अंडर शेयर मॉडल ओके सो दिस वन इज शू अगेन आई कैन एक्सप्लेन जो स्ट्रेचिंग है ना आपकी कोयल की उसको हम डिटरमाइन करते हैं शेयर मोल्डर से जब आप इक्वल और अपोजिट फोर्स दोनों ही उसके कोयल के दोनों ही एंड पे अप्लाई कर रहे हो जिस एट द डिस्टेंसिस तो जिससे क्या होगा उसकी शेप क्या हो जाती है चेंज हो जाती है कोयल की एंड उसके अंदर इन्वॉल्व होता है शेयर मोल्डर नेक्स्ट मेडिकल फिफ्थ वी हैव टू वायर्स ऑफ डायमीटर जीरो पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर वन मेड ऑफ स्टील एंड अनदर मेड ऑफ ब्रास आर लोडेड एज शोन इन फिगर द अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर इज वन पॉइंट फाइव मीटर एंड डेट ऑफ ब्रास वायर इज वन पॉइंट जीरो मीटर कंप्यूट द लैंग्वेज ऑफ द स्टील एंड द ब्रास वायर हाँ जी दो वायर गिवन है हमें स्टील और ब्रास की दोनों का ही क्या गिवन है हमें डायमीटर गिवन है विच इज द सेम एंड अनलोडेड लेंथ की वन स्टील वायर की विच इज़ वन पॉइंट फाइव मीटर एंड ब्रास वायर की भी वन पॉइंट जीरो मीटर जीरो मीटर और हमें लैंग्वेज फाइंड करनी है स्टील और ब्रास वायर की राइट सो इन दिस डायग्राम सो इस डायग्राम में क्या हमारे पास कि आपके पास स्टील वायर की लेंथ की वन है देन फोर के जी वेट उससे उन्होंने लोड करा हुआ है देन वन वन जो ब्रास वायर है उसकी वन मीटर लेंथ की वन है उसके साथ उन्होंने सिक्स के जी लोड को टाइप करा हुआ है so first we write for a steel wire p 
टोटल फोर्स ऑन स्टील वायर विच इज एफ वन फोर प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू टेन के जी राइट आप डायग्राम में देखोगे तो उसमें क्या है कि आपके पास जो वन पॉइंट फाइव मीटर की स्टील वायर है उसके साथ दो वेट उन्होंने टाइप करे हुए हैं ठीक है तो उससे क्या होगा वो कौन सा एक फोर और सिक्स तो दोनों को ऐड करा तो हमारे पास भी गैट है टोटल फोर्स विच इज रिप्रेजेंटेड विथ एफ वन राइट टोटल फोर्स इज टेन के जी ना लेंथ भी वन है फोर स्टील वायर विच इज वन पॉइंट फाइव मीटर चेंज इन लेंथ आपको निकालनी है एंड डायमीटर गिवन है विच इज जीरो पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर सेंटीमीटर सो रेडियस क्या हो जाएगी इसका हाफ हो जाएगी विच इज हाँ जी दैट इज जीरो पॉइंट वन टू फाइव और इसको मीटर में भी साथ में कन्वर्ट कर देंगे तो वी गे एक्सटेंडेज टू पावर माइनस टू मीटर एंड जब मॉडल फॉर अ स्टील वायर होता है टू इंटू टेन रेज टू पावर इलेवन पास कर ओके सो दिस आर द वैल्यूज फॉर द स्टील वायर नाउ फोर ब्रास वायर एफ टू विच इज सिक्स के जी एफ दैट इज सिक्स इंटू नाइन पॉइंट एट न्यूटन गुड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी न्यूटन्स जी एफ सो टेन इंटू नाइन पॉइंट एट न्यूटन पॉइंट नाउ दिस इज एफ टू नाउ लेंथ इज Also, zero point one two five into ten raised power minus two meter, and the jump modulus for a brass wire is equals to zero point nine one into ten raised to power eleven pascal. Okay. In delta two, we have to. आपको रेडियस के बनाएं तो फिर फुट द वैल्यू एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्केयर राइट हेयर पाई आर वन स्केयर इन टू डेल्टा एल वन विच इज इक्वल्स टू वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल ओके सो यू कैन सिंपली राइट डेल्टा एन वाल इक्वल्स टू एफ वन एल वन ऑन पाई आर वन स्केयर इन टू वाई वन नाउ जस्ट फुट द वैल्यूज एल वन एज नाइन पॉइंट एट इंटू टेन इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू सेवन अपॉन ट्वेंटी टू इंटू जीरो पॉइंट वन टू फाइव इंटू टेन रेज पावर माइनस टू होल स्केयर इंटू टू इंटू टेन रेज टू पावर इलेवन वी गेट 1.49 पॉइंट फोर नाइन इंटू टेन रेज टू पावर माइनस फोर मीटर नेक्स्ट सिमिलरली फॉर अ ब्रास पायर चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू एफ टू इंटू एल टू अपॉन ए टू इंटू वाई टू सिंपली फुट द वैल्यू सिक्स इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू वन इंटू सेवन अपॉन 22 टू इंटू जीरो पॉइंट वन टू फाइव इंटू टेन रेज टू पावर माइनस टू स्केयर इंटू जीरो पॉइंट नाइन वन इंटू टेन रेज टू पावर इलेवन ओके सो 
solving this we get 1.3 into 10 raised to the power 5 meter which is change in length of a of glass wire wire so this one is the change in length for steel wire and this one for glass wire next medical we have medical 6 the edge of aluminum cube is 10 cm long one face of the cube is firmly fixed to a vertical wall a mass of 100 kg is then attached to the point face of the cube the shear modulus of the aluminum is 25 gpa what is the vertical deflection of this face and see so it's not given up to a cube given an aluminum cube given as the edge kill and given 10 cm which This is the diagram. This is the cube. The cube is given up, which is 10 cm. Right? And what do you do? This portion is fixed. Okay? And this is the mass of 100 kg load. Okay? So, according to the question, aluminum cube is given. ठीक है उसके एक वन एंड को बोल के साथ फिक्स करा हुआ है उसके साथ एक एच के साथ और कोई फेस है जो उसका उसमें उन्होंने क्या करा हुआ है 100 केजी मास को टाइप करा हुआ है शेयर मॉडल एल्युमिनियम का गिवन है हमने वर्टिकल डिफ्रैक्शन निकालनी है कि वो कितने डिफ्लेक्ट हुआ है राइट वो सिंपली द साइड ऑफ क्यू गिवन है व्हिच इज रिप्रेजेंटेड विद एल 10 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वी गेट 0.1 मीटर area of each area of each face क्या होता है फॉर्मूला क्यूब है तो क्या आ जाएगा that is side into side right simply write zero point one into zero point one which is zero point zero one meters here this is the area now the tangential force acting on the face tangential Force acting on the face F is equal to 100 kg. So, force ke hota hai? That is m into a. Mass given hai. The gravity bata hai. Force is equal to m into a. In place of a, we can write gravity. So, 100 into 9.8, which is 980 Newton, right? We know shear modulus, which is represented by eta, which is given 25 giga Pascal. And see, so here in place of giga, we write and raise to power 9 Newton per meter square. Giga in place with the standard to power 9, okay? Now the formula of shear modulus is tangential stress upon tangential strain. We have to find the value of shear modulus, right? So here comes F upon A into eta this here comes tangential strain ok now put the values that is force is 980 area is 0 0.01 into eta is 25 into 10 raised to power 9 now 980 into 100 upon 25 into 10 raised to power 9 after solving this we get tangential strain 3.92 into 10 raised to power minus 6 next Newton strain upon side of Q is equal to shearing strain now 
I'll put the values. Uh, for the value of left hand string, simply here comes string string multiply sign of Q. Now just put the values sharing string which is 3.92 into 10 days to power minus 4 and side of Q with which is 0 0.1. So here comes 392 into 1 upon 1000 into 10 raised to power minus 4 392 into 10 raised to power minus 4 minus 3 which is 392 into 10 raised to power minus 7 meter which is the electron strain this is the answer right next numerical which is numerical 7 Four identical blue cylindrical columns of mild steel, steel sport a big structure of mass 50,000 kg. The inner and outer radii of each column are 30 and 60 cm. Assuming the load distribution to be uniform, calculate the compressional strain of each column. And G, to me, we have four identical blue cylindrical columns. We have steel gear. We have attached the mass that is 50,000 kg. Sport of big structure, this goes uh, sport area. The inner or outer area given and that is 30 to 60 centimeter. Agar unhen bola hai ki load distribution same and uniform hai, change bhi ho raha, then apne compression strain kani each column ki individual. To be you. Total mass, which is represented by m, that is 50,000 kg. Total weight is no Total weight which is fifty thousand into nine point eight newton, which is uh we got there. Next we let them. So this 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 is the weight for four columns. Okay, we have to find the individual column, individual weight of the each column. Okay. So compressional force force on each column which is F is equals to mg upon 4. So here comes 50,000 point nine multiply nine point eight upon four newton so this is the force for each column next inner radius given a inner radius which is represented by r1 which is 30 centimeter so we get 0 0.3 meter outer radius the value of outer radius which is r2 is equals to 60 centimeter which is 0 0.6 meter next therefore area of cross section area of cross section of each column which is a is equals to pi R2 square minus R1 square. Now put the values pi in place of R2 that is 0 0.6 into square uh, 0 0.6 whole square minus 0 0.3 whole square. So it comes pi into 0 0.36 minus 0 0.9. This we get 0 0.27 pi meter square which is the area now we know young's modulus young's mod modulus given of that that is 2 into 10 raised to power 11 pascal 10 raised to power 11 pascal Compressional strain 
इज इक्वल्स टू दो निकालनी है सो वी नो हाँ जी सो वी नो हेम्फ मोल्डस विच इज कंप्रेशनल फोर्स अपॉन एरिया अपॉन कंप्रेशनल स्ट्रेन राइट तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बिकॉज वी हैव टू फाइंड कंप्रेशनल स्ट्रेन तो इनको इंटरचेंज कर देंगे तो हेयर कम्स कंप्रेशनल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इन टू यंग मॉडल्स नाउ सिंपली फूड द वैल्यूज फिफ्टी थाउजेंड अपॉन इन टू नाइन पॉइंट एट इन टू सेवन ट्वेंटी टू इन टू फोर इन टू जीरो पॉइंट टू सेवन इन टू टू इन टू टेन रेज टू पावर इलेवन सो वी गेट फिफ्टी इन फाइव को वी गेट राइट टेन रेज टू पावर फोर इन टू नाइन्टी एट अपॉन सेवन हंड्रेड अपॉन एटी एट एटी इन टू टू इन टू टेन रेज टू पावर इलेवन so after solving this we get we get 0.72 into 10 to the power minus 6 now compressional strain of all columns unhone hame all columns ke liye puchha hua hai of all all columns so simply kya ho jayega jo answer aaya usko four ke sath multiply और जो उसके अंदर लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रही है और हमने रिजल्टिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है सो गिवन एरिया विच इज 15.2 पॉइंट टू इंटू नाइनटीन पॉइंट वन हाँ जी मिलीमीटर में तो सिंपली ट्वेंटी टू आवर माइनस सिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया नाउ फॉर अ फोर्स विच इज 44,500 न्यूटन और ईटा की वैल्यू होती है आपकी कॉपर वायर के लिए 42 टू इंटू टेन रेज टू पावर नाइन न्यूटन मीटर स्केव हाँ जी यू नो मोडलस ऑफ लास्टिक इसके इक्वल होता है मोडलस ऑफ इलास्टिक सीटी होता है बच्चे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जस्ट फुट द वैल्यू बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू स्ट्रेन सो वी इंटरचेंज हेयर मोल्ड ऑफ लास्टिटी विद स्ट्रेन इट बिकम स्ट्रेस अपॉन मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी Now put the values of stress or uh, elasticity. Strain, which is F upon area into eta. So force is forty-four thousand five hundred. Area is fifteen point two into nineteen point one into ten raised to power minus six. वैल्यू ऑफ एटा विच इज फोर्टी टू इंटू टेन रेज टू पावर नाइन सो एक फोर्टी फोर फाइव हंड्रेड फिफ्टीन पॉइंट टू एक टेन इंटू टेन इंटू वन नाइन वन इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स इंटू फोर्टी टू इंटू टेन रेज टू पावर नाइन After solving this, we get the value of strain, which is three point six five into ten raised to power minus three. 
नेक्स्ट मेडिकल वी हैव मेडिकल नाइन अ स्टील केबल विद द रेडियस ऑफ 1.5 मीटर स्पोर्ट्स अ चेयर लिफ्ट एट द स्काई एरिया इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नोट टू एक्सीड टेन इज पावर एट न्यूटन पर मीटर स्केयर बट इज द मैक्सिमम लोड द केबल कैन स्पोर्ट एक स्टील केबल की बना उसके रेडियस भी बना है ठीक है उसके साथ उन्हें स्पोर्ट करा हुआ है चेयर लिफ्ट को एट द स्काई एरिया पे अगर आपका मैक्सिमम स्ट्रेस की जो लिमिट है वो एक्सीड नहीं करे किसकी टेन इज टू पावर एट न्यूटन पर मीटर स्केयर को देन तो आपने निकाला है मैक्सिमम लोड कितना वो स्पोर्ट कर सकते हैं उसके साथ उसके उनके साथ ठीक है सो यू नो मैक्सिमम लोड इट इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कौन से आया यू नो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया राइट सो हेयर लोड मीन्स फोर्स ओके सो यहाँ पे आपका जस्ट क्या आ गया यू कैन राइट स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया लोड और फोर्स बहुत हर से लोड दैट इज सिंपली फोर्स ओके डोंट जस्ट बटक मत जाना कि यहाँ पे लोड लिखा है लोड का मीनिंग क्या होगा लोड इज फोर्स मीन दैट इज फोर्स ना कि आपने कुछ इतना लोड अप्लाई करा इतना फोर्स अप्लाई करा तो यू गेट सिंपली वैल्यू ऑफ मैक्सिमम लोड विच इज इक्वल्स टू मैक्सिमम स्ट्रेस इन टू एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन नाउ पुट द वैल्यूज मैक्सिम स्ट्रेस की बन था टेन इज टू पावर एट इन टू मैक्स एरिया क्रोस सेक्शन दैट इज ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन इंटू बाई आर के आर की बना वन पॉइंट फाइव इंटू टेन इज टू पावर माइनस टू यहाँ पे आ जाएगा टेन इज टू पावर एट इंटू ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन टी इंटू फिफ्टीन इंटू टेन इज पावर माइनस टू फिर कम्स ट्वेंटी टू इंटू फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी वन सेवन इंटू टेन इज टू पावर एट माइनस टू माइनस वन ओके सो आफ्टर सॉल्विंग दिस मैक्सिमम लॉर्ड इज इक्वल टू सेवन पॉइंट जीरो सेवन इंटू टेन रेज टू पावर फोर न्यूटन हेयर स्केयर इज ऑल्सो प्रेजेंट टू टू द फोर थ्री कम्स माइनस फोर राइट एंड हेयर सेवन हंड्रेड माइनस टू ओके सो दिस इज द आंसर फॉर अ मैक्सिमम लॉर्ड नेक्स्ट वी हैव अ मेडिकल नंबर टेन रिजि बार ओ मास फिफ्टीन के जी इज पोर्टेड मेट्रिकल बाय द थ्री वायर्स ईच टू पॉइंट जीरो मीटर लॉन्ग थो दो एंड ईच एंड कॉपर एंड आर वन इज फॉर्म ऑफ आयरन डिटरमाइन द रेशो ऑफ द डायमीटर इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन तो सिंपली उन्होंने बोला कि आपके पास तीन वायर्स हैं दो वायर्स हैं जो वो फॉर्म हुई है कॉपर की और मिडल वन इज मेड ऑफ ऑफ आयरन तो आपने इनकी रेशियोज निकाले इनके डायमीटर का यू नो जो आपका जम्स मोल्डस होता है दैट इज द रेशो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन राइट वट इज स्ट्रेस स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया वायर है तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा सॉरी वायर है तो ये क्या हो जाएगा दैट इज पाई आर स्केयर बिकॉज यहाँ पे मैं डायमीटर की बात कर रही है डायमीटर की बन है तो उसके रिगार्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज डी स्केयर अपॉन फोर्स नाउ वी कैन राइट वाई इक्वल्स टू एफ अपॉन पाई D square upon four upon strain. So because उन्होंने relation पूछा है जंक्शन मॉडल से और diameter का, so that's why we can directly write y inversely proportional to d square. 
square so here comes d is equals d is proportional to direct inversely proportional to root y now we have to find the diameter we have to find the ratios of their diameters okay if the same tension then diameter of copper upon diameter of iron is equals to jump modulus of iron upon jump modulus of copper now simply put the values 190 into 10 to the power 9 upon 110 into 10 to the power 9 10 to the power 10 to the power 9 cut so we get d copper upon d iron is equals to root 190 upon root 110 again 0 0 cancel so we get root 19 upon 11 After solving this, we get the value. We get the ratios of copper or iron diameter of copper or iron, which is 1.31. Numerical that is 11 given. A 40.5 kg mass passing through the end of a steel wire of unstretched length 1.0 meter is welded in a vertical surface with an angle of velocity. Of two revolutions at the bottom of the circle, the cross-sectional area of the wire is 0.065 cm square. Calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of its path. So, क्या बोलो उन्हें फोर्टी पॉइंट फोर्टीन पॉइंट फाइव के जी मास है. ठीक है उसको आपने स्टील वायर के साथ जो अनस्ट्रेच लेंथ है उसकी दैट इज़ वन पॉइंट जीरो मीटर उसके एक एंड पे उसको फास्टन किया हुआ है उसके साथ फोल्ड करा हुआ है. इस बिल्डिंग में वो क्या करे एक सर्वेटिकल सर्कल में क्या करे एंगल बोस्टी उसकी गिवन है दैट इज ट्रू वेल्यूशन देन क्रोसेक्शन एरिया गिवन है वायर का और अपने आपने लैंग्वेशन फाइंड करनी है वायर की कि लोएस्ट पॉइंट पे क्या होएगी गिवन मास गिवन है विच इज 14.5 पॉइंट फाइव के जी लेंथ गिवन है दैट इज वन पॉइंट जीरो मीटर लेंथ गिवन है तो ऑब्वियस है कि दैट इज द रेडियस ओके तो रेडियस और लेंथ वो था सेम ना वो ऐसे है ठीक है दिस इज द लेंथ वन मीटर वो ऐसे है क्या करे बिल्ड कर दिया तो उसकी रेडियस भी तो यही होगी सर्कल की तो लेंथ और रेडियस वो था इक्वल विच इज वन मीटर हाँ जी फ्रिक्वेंसी की वन है टू रिवोल्यूशन एरिया की वन है बच्चे जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फाइव सेंटीमीटर स्क्वेयर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फाइव इन टू टेन रेज टू पावर माइनस फोर मीटर स्क्वेयर नॉट टोटल फॉलिंग फोर्स कितना होएगा बिकॉज ऑफ द सर्कल हमारा फोर्स चेंज होएगा दैट इज एम जी नॉट ऑन दी एम जी प्लस एम आर मेगा स्क्वेयर सो हियर वट इज द वैल्यू ऑफ मेगा मेगा इज टू पाई न्यू This is the frequency. Now put the values m g plus m into r into two pi nu. So we get m g plus m r four pi square into nu square. Now put the values. So we get force is equals to fourteen point five, which is mass. Gravity given is nine point eight plus fourteen point five, which is the mass into <coughs> length given is that is radius given is that is one into four into pi k value that is twenty two point seven whole square into valuation given था that is two square of two. <coughs> After solving this, we get 142.1 plus 2291.6, which is equals to 2433.9 newton, which is the value of force. Now <coughs> we know the value of the jump modulus, which is equals to elongation. Puchhi onone, so changes kisi me aayenge, strain me aayenge na. We know jump modulus is equals to Force upon area upon delta L upon L. So, this को लिख सकते हो F upon A upon delta L upon L. तो इसका reciprocal होगे तो क्या आएगा F into L A into delta L. 
Now simply put the values y is equals to fl upon a delta l because we have to find the value of linguation in uh, length so we get fl upon a into y so it comes to 4 double 3 point 7 into 1 upon area a 0 point 0 0.065 into 10 raised to power minus 4 just modulus is 2 into 10 raised to power 11 So here comes to 4337 into 10 raised to power 3 upon 65 into 10 into 2 into 10 raised to power 20 11 minus 4. After solving this we get change in length is equals to 1.87 into 10 raised to power minus 3 meter which is the answer. Right? Next numerical, numerical number 12, compute the bulk models of water from the following data. Initial volume 100 liter, pressure increases 100 atmosphere, final volume 100.5 liter. Compare the bulk models of water with that of air. Explain in simple terms why the ratio is so large. So bulk models given a water ka, initial volume given a final volume given a pressure given a increase or a bow given a apni kya nikalna hai, bulk models nikalna water or air ka. Okay? In the comparison tonight. So pressure which is 100 atmosphere. One atmosphere the value put so we get 100 into 1.013 into 10 raised to power 5, not 1 and 5, 10 raised to power 5 pascal. So this is the value of pressure. Now initial value of V is represented with V1, which is equals to 100 liter. So where we change in meter so it comes 100 into 10 raised to power minus 3 meter cube similarly for v2 that is uh, that is the value of 100.5 yes liter so here also comes 100.5 into 10 raised to power minus 3 meter cube now change in volume is equals to v2 minus v1 so here comes 100.5 minus 100 into 10 raised to power minus 3. So we can simply write 0 0.5 into 10 raised to power minus 3 meter cube, which is the change in volume. Now we know the uh, formula for bulk modulus is equals to P upon delta V upon V. So you can simply write P V upon delta V. Now Put the values of pressure, volume and change in volume which is 100 into 1.013 into 10 raised to power 5 into 100 into 10 raised to power minus 3 upon change in volume which is 0 0.5 into 10 raised to power minus 3. So we get 100 into 1013 into 10 raised to power 5 into 100 into 10 raised to power minus 3 upon upon 5 into 10 1000 into 10 raised to power minus 3 after solving this we get 0 point after solving we get 2 point 0 to 6 into 10 raised to power 9 pascal now we know the bulk modulus we know this is the bulk modulus for water we know the bulk modulus for air is equals to 1 into 10 raised to power 5 pascal therefore bulk modulus of water upon bulk modulus for air for the values that is 2.026 into 10 raised to power 9 upon 1 into 10 raised to power 5 2.026 into 10 raised to power 9 upon 1 into 10 raised to power 5 so here comes 2.026 into 10 raised to power 9 minus 5 which is 2.026 into 10 raised to power 4 
So this is the answer. This is the ratio of bulk modulus of water upon bulk modulus of air. So then they said, uh, explain in simple terms why the ratio is too large. Because the ratio is too large, reason kya hai? Because aap kya karo? This is due to the fact the strain is of air is much larger than the water ke comparison mein because at the same temperature. In other words, you have a interval of distance hota hai in case of liquid which is very small hota hai, okay? In cases of the in comparison with the curve of gases ke saath, so therefore the large internal atomic forces in liquids than in gases. There is large interatomic forces in liquids. Then in gases. Next medical we have medical 13. What is the density of water? Water at a depth where pressure is 80 atmosphere given that its density of the surface is 1.03 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube the density of water given at a depth of the pressure given aapko and density of surface given at density of water at the surface density of water at the surface which is 1.03 into 10 raised to power minus 3 kg meter cube यह आपको density given है, which is usually noted with rho, right? हाँ जी, next आपको निकालनी है, density of water after depth निकालनी है, depth निकालने इसको rho dash के साथ represent कर सकते हो, at depth, हाँ जी, compressibility of water, which is क्या होती है, वो आपको given है, बीकी value, which is, 45 ah, wait wait here the principality uh, uh, of water which is bulk modulus is equal to 1 upon k so you get the value of 1k which is 1 upon b which is 45.8 into 10 raised to power minus 11 pascal now change in pressure change in pressure is equals to 80 atmosphere minus 1 atmosphere right p2 minus p1 so we get change in pressure which is 79 atmosphere put the value of atmosphere which is 79 into 1.013 into 10 raised to power 5 pascal now density of water at the surface kya ho jayegi? Just put the values. We get delta V upon V is equal to 79 into 1.013 into 10 raised to power 5. After solving this we get 3.665 into 10 raised to power minus 5. Right? How we get this one? Because we know V is equals to change in pressure into volume upon change in volume. We have to find the value of delta P upon V now. So that's why here comes P. Here comes, uh, huh. yes, here comes delta P upon V. So in place of V you can directly write 1 upon 1 upon V which is Okay. After solving this step comes. Now delta V upon V is equals to aapka volume ke hota hai? mass upon density. So from that that we simply write 1 upon rho upon rho dash. Aapki the video is very lengthy or so I take the value. So my text substitute. So, here we have to write rho upon rho dash is equal to 
वन माइनस डेल्टा बी अपॉन बी नाउ रो डैश कम्स रो अपॉन वन माइनस डेल्टा बी अपॉन बी मर्जस टू द वैल्यूज सो रो डैश इज इक्वल्स टू वन पॉइंट जीरो थ्री इन टू टेन रेज पावर थ्री अपॉन वन माइनस चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू दिस वन थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स फाइव इंटू टेन रेज टू पावर माइनस फाइव आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट वन पॉइंट जीरो थ्री फोर इंटू टेन रेज टू पावर थ्री किलोग्राम पर मीटर क्यू नेक्स्ट मेडिकल वी हैव मेडिकल प्रोटीन कंप्यूट द फ्रैक्शन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास लैब वैन सब्जेक्ट टू हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ टेन एटमोसफेयर आपने फ्रैक्शन चेंज कराना है वॉल्यूम का ग्लास लैब का जिसको आपने हाइड्रोलिक प्रेशर टेन एटमोसफेयर में सब्जेक्ट करा हुआ है नो प्रेशर गिवन आपको विच इज टेन एटमोसफेयर टेन इंटू जीरो वन थ्री इंटू टेन रेस पावर फाइव पास्कल वैल्यू ऑफ के इज थर्टी सेवन इंटू टेन रेज टू पावर नाइन न्यूटन पर मीटर स्केयर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा बी अपॉन बी ओके विच इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन के नाउ the value of pressure that is 10 into 1.013 into 10 raised to power 5 k is 37 into 10 raised to power 9 after solving this we get 2.74 into 10 raised to power minus 5 now fractional change in volume is equals to delta v upon v which is 2.74 पॉइंट सेवन फोर इंटू टेन रेज टू पावर माइनस फाइव दिस इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन डिटरमाइन द वॉल्यूम वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सॉलिड कॉपर क्यूब टेन सेंटीमीटर ऑन एच वेन सब्जेक्ट टू हाइड्रोलिक प्रेशर सेन इन टू टेन रेज टू पावर सिक्स पास कर हाँ जी आपको इतने हाइड्रोलिक प्रेशर पे अगर इसको रखा है तो आपने कॉपर क्यूब का कॉन्ट्रेक्शन uh, निकालना उसको वॉल्यूम का कॉन्ट्रेक्शन निकालना है राइट right? क्यूब की जो साइड भी है ना आपको साइड ऑफ कॉपर क्यूब विच इज रिप्रेजेंटेड विथ ए टेन सेंटीमीटर सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब विच इज टेन रेज टू पावर थ्री वो सेंटीमीटर में था तो माइनस भी आ जाएगा मीटर क्यूब और प्रेशर की वन है विच इज सेवन इंटू टेन रेज टू पावर सिक्स पासकर और आपको वल्ड मोल्डर्स कॉपर का होता है विच इज वन फोर्टी इंटू टेन रेज टू पावर नाइन पास कर यू नो वल्ड मोल्डर्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन डेल्टा बी अपॉन बी तो दिस इज फोर माइनस साइन फोर द चेंज इन वॉल्यूम नाउ वी हैव डिक्रीज इन द वॉल्यूम डिक्रीज वॉल्यूम हो रहा है सो वी गेट डेल्टा बी इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा आपके पास पी बी अपॉन बी और जिस फूड द वैल्यूज डेल्टा बी इज इक्वल्स टू सेवन पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू पावर सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस थ्री अपॉन वन फोर्टी इंटू टेन रेज टू पावर नाइन सो वी सिंपली राइट टेन रेज टू पावर सिक्स माइनस थ्री अपॉन वन फोर टेन रेज टू पावर टेन सो सिक्स नाइन वन सेवन टू थ्री इन डेक्टरी राइट टेन रेज टू पावर थ्री माइनस टेन अपॉन टू आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट फाइव इंटू टेन रेज टू पावर माइनस टू सेंटीमीटर जीरो और इन मीटर यू कैन राइट फाइव इंटू टेन रेज टू पावर माइनस एट मीटर एंड ऑफ क्वेश्चन फिफ्टीन नेक्स्ट वन दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाई जीरो पॉइंट वन जीरो परसेंट 
तुमने पूछा आप कितना प्रेशर है क्रिएटिव वाटर पे अप्लाई करोगे कि उसको खुद बेस करना आपने जीरो पॉइंट वन जीरो परसेंट के साथ तो वॉल्यूम ये बना आपको वन लीटर नाउ चेंज इन वॉल्यूम विच इज जीरो पॉइंट टेन परसेंट के बेस पे हंड्रेड आ जाएगा तो इसको यू कैन राइट टेन डेज टू पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब टेन एस टू पावर माइनस थ्री नाउ के इक्वल्स टू पी बी पॉन डाटा बी सो वी कैन राइट पी बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू प्रेशर राइट हेयर कम्स के डाटा बी अपॉन बी नाउ जस्ट फुट द वैल्यूज 2.2 पॉइंट टू इंटू टेन रेज टू पावर नाइन इंटू टेन रेज टू पावर माइनस थ्री विच इज इक्वल टू टू पॉइंट टू इंटू टेन रेज टू पावर नाइन माइनस थ्री विच इज टू पॉइंट टू इंटू टेन रेज टू पावर सिक्स सो दिस दिस इज द प्रेशर दिस इज दूनिट ऑफ प्रेशर सो दिस वन इज द एंड ऑफ अवर एन सी आर टी मैनिकल्स थैंक यू फॉर वॉचिंग